మనమే ఈ భూమిని ఏల్తున్నాం ఎందుకు చెప్పనా మిగతా మృగాలేవి చెయ్యలేని ఒక విషయం కోఆర్డినేషన్ ఐదు మంది పది మంది లేదా పదివేల మంది కలిసి ఒకే లక్ష్యం కోసం పనిచేయగలరు అది ఒక దేశ శత్రువుని ఓడించడానికి కావచ్చు లేదా ఒక కంపెనీ లాభం కోసం కావచ్చు ఆ ఐకమత్యమే ఒక దేశం డిఫెన్స్ ని బలపరుస్తుంది కెప్టెన్ ఇప్పుడు ఐకమత్యం దేశభక్తి అని ఎవరైనా మాట్లాడారంటే ట్రాల్ చేసి మీమ్ చేస్తున్నారు అలా మాట్లాడే అతి తెలివైన వాళ్ళకి కూడా ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ దాన్ని దేశం కోసం చూపించకుండా ఒక క్రికెట్ టీం కోసమో ఒక ఫుట్బాల్ క్లబ్ కోసమో చూపిస్తుంటారు దేశ జెండాకి బదులుగా ఒక కంపెనీ పబ్లిసిటీ జెండాను పట్టుకుని హెమోషనల్ గా అరుస్తుంటారు డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా ఇలా మరుగుతున్నారేంటని ఆ కంపెనీ వాడే ఆశ్చర్యపోతాడు దే జస్ట్ నీడ్ టు గ్రో అప్ క్లాస్ డిస్మిస్డ్ మేజర్ ఈ ఒక్క సంవత్సరం పనిష్మెంట్ పోస్టింగ్ చాలు ఐఎమ్ నాట్ ఎ టీచర్ ఐమ్ ఎ ఫైటర్ నన్ను ఎలాగైనా మళ్ళీ ఫీల్డ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి విజయ్ అందరూ తప్పు చేసిన తర్వాతే డిసిప్లినరీ కమిటీ ముందు నిలబడతారు కానీ నువ్వు వాళ్ల ముందే నిలబడి తప్పు చేశావు కార్తీ చనిపోయాడు అదైపోయింది అందులోంచి బయటికి రావడానికి నీకు పర్సనల్ లైఫ్ అవసరం నో మ్యాన్ కెన్ లివ్ అలోన్ నేను చెప్పేది నీకు అర్థమవుతుందా లేదు మేజర్ నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ డాటర్ ఢిల్లీలో మెడిసిన్ చేస్తోంది ఈ వీకెండ్ నాతో ఇక్కడే స్టే చేస్తోంది వై డోంట్ యూ మీట్ హర్ ఫర్ కాఫీ మేజర్ ఇప్పుడు మీరు నా కమాండింగ్ ఆఫీసర్ గానే మాట్లాడుతున్నారా కాదు ముగ్గురు సక్సెస్ఫుల్ పిల్లల తల్లిగా మాట్లాడుతున్నాను లాచుకు నుంచి ఎప్పుడు వచ్చారు ఫార్మస్ లో వచ్చారండి గాయస్ వై తెలియ సిరేఖ మేమే షాక్ అయ్యాం గుడ్ ఈవినింగ్ క్యాప్టెన్ ఏంటేమైనా ఫంక్షనా ఒక ముఖ్యమైన మిషన్ కి క్యాప్టెన్ మేజర్ మిమ్మల్ని రెస్టారెంట్ లో డ్రాప్ చేయమన్నారు మీరు వెళ్ళటానికి భయపడతారని చెప్పారు క్యాప్టెన్ భయపడ అలాంటిదేం లేదు బయలుదేరండి కష్టపడి లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం శారీ కట్టుకున్నాను ప్లీజ్ సరే కానీ బయట నుంచోవాలి వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ అ సక్సెస్ఫుల్ మ్యారేజ్ రా కాంప్రమైజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అమ్మాయి ఎలా ఉన్నా మనం రిజెక్ట్ చేయొచ్చా చేయనే చేయకూడదు మనకు అసలు ఏజ్ బారైపోయింది కరెక్ట్ ఆన్సర్ డ్రాప్ చేశారుగా లోపలికి వచ్చారో తోల్ తీస్తా ఓకే కెప్టెన్ విల్ ఫాలో యూ ఆర్డర్స్ ఫైనల్ ఇయర్ అండ్ ఢిల్లీ మెడికల్ కాలేజ్ విజయ్ యూర్ కాఫీ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్స్ మేజరే రమ్మన్నారు మీట్ అయ్యా అని చెప్తాను నేను బయలుదేరుతాను లేదు వెయిట్ నేనే మిమ్మల్ని మీట్ అవ్వాలని ఆంటీని అడిగాను ఓ పదేళ్ల ముందు కనుక పుట్టుంటే ఒక ఊరే కలిసి ఇద్దరికి పెళ్లి చేయించి ఉండేది ఒక పదేళ్ల తర్వాత పుట్టుంటే ఫోన్ లో ఒక డేటింగ్ యాప్ లో లైఫ్ పార్ట్నర్ ని వెతుక్కుని ఉండొచ్చు మనం ఈ రెండింటికి మధ్య ఇరుక్కున్న జనరేషన్ మనకి నచ్చినట్టు జరగాలంటే మొహమాటాలు పక్కన పెట్టి మనమే ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలి మీ లైఫ్ పార్ట్నర్ ఎలా ఉండాలని మీరు అనుకుంటున్నారు విజయ్ దాని గురించి పెద్దగా ఆలోచించలేదు బట్ అక్కని చెప్పాలంటే షీ షుడ్ బి పేట్రియాటిక్ టెక్నికల్ గా ఇంకా రెస్టారెంట్ బయటే ఉన్నాం కెప్టెన్ 
ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ప్లీజ్ ఇప్పుడు చెప్పండి మిలిటరీ స్కూల్లో చదువుకొని పెరగడం వల్ల నాకు ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో పెద్దగా తెలియదు బట్ వచ్చే అమ్మాయికి మంచి కుటుంబం అమర్చాలనే ఉద్దేశం ఉండడం ముఖ్యం ఆలోచించలేదన్నారు ఇంత క్లారిటీగా ఉన్నారు నా గురించి మీకేం తెలియాలో అడగండి నాకేం కావాలన్నది నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు విజయ్ నేను ఇక్కడికి వచ్చే ముందే డిసైడ్ అయ్యి వచ్చాను నాకు అర్థం కాలేదు నా గురించి మీకు ఏమీ తెలియదు చదువుకున్నారు ఇంటెలిజెంట్ గా మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఇంత పెద్ద నిర్ణయాన్ని నన్ను చూడకుండా ఏ కారణం లేకుండా ఎలా తీసుకున్నారు కారణం లేకుండా కాదు విజయ్ నా లైఫ్ పార్ట్నర్ గా మీరే రావాలని నిర్ణయించుకోవడానికి రీజన్ ఈ బాక్స్ లో ఉంది ఇట్స్ లాక్డ్ నేను చెప్పే వరకు మీరు ఆ బాక్స్ ని తెరవకూడదు కరెక్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు నేనే మీకు ఆ కీ ఇస్తాను ఇప్పుడు డిసైడ్ చేసుకోవాల్సింది మీరే 